Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ayı üzümü yani Arctostaphylos uva ursi kocaymış ailesinden soğuk iklimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan bir bitki türüdür. Arctostaphylos Yunanca'da ve uva ursi ise Latince'de aynı anlama geliyor yani ayı üzümü. Ayı üzümünün çiçekleri yaşadığım bölgedeki ağaç çileği ya da kocaymış yani Arbutus unedoya çok benzer ama meyveleri farklıdır. Ayrıca ayı üzümü çalı formunda değil odunsu ve kısa boylu bir yer örtücüdür. Ayı üzümünün meyveleri daha çok tavşan memesi yani Ruscus aquelatusu meyvelerine benzer fakat tavşan memesinin aksine ayı üzümünün meyveleri yenebilir ama belirgin bir tatları yoktur. Tabi bu biz insanlar için geçerlidir oysa ayılar bu meyveleri pek severek yerler. Ayı üzümünün bilinen 5 alt türü bulunur. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen kültüre alınmış varyeteleri de vardır. Ayı üzümü içerdiği arbutin maddesi nedeniyle yaz mevsiminde toplanan yaprakları eskiden idrar yolu enfeksiyonlarının bitkisel tedavisine kullanılırmış. Ayrıca ayı üzümünden ten rengini açan bir krem bile imal etmişler. Fakat insan bağırsağında yaşayan bir bakterinin arbutini hidroquinona dönüştürerek bağırsak kanseri oluşumu için uygun ortam yarattığı bilimsel araştırmalar sonucu keşfedildiğinden bu konuda dikkatli olmak gerek. Öte yandan Kanada yerleri uzun yıllardan beri ayı üzümünün yapraklarını zehirli olmayan sumak yaprakları acı erik yani Prunus virginiana, Alder familyasına ait yalnızca 100 veya 120 yıl kadar yaşayan kızıl ağaç türleri ve Kuzey Amerika'ya özgü bir kızılcık türü olan kızıl söğüt yani Cornus sericiana'nın kabuklarıyla karışarak tütün gibi içiyorlarmış. Hatta buna dağ tütünü diyorlar. Bu özel tütün karışımının uyarıcı etkileri olduğu düşünülüyor. Yerli inancına göre yüce ruh yani kovboy filmlerinde bolca duyduğumuz Udu Manitu ya da Kızır Derilerin Tanrısı ile temasa geçmek için bu tütün karışımını tütsü olarak da kullanıyorlarmış. Türkiye'de de ayı üzümünün bulunduğu söyleniyor ama kendisiyle sadece dağlık bölgelerde karşılaşabilirsiniz. Örneğin ayı üzümü Uludağ'da yüksek rakım kabul edilen 1500 metreden sonra görülebilen bitkiler arasında yer alıyor. Teleferikle çıkacağınız 1635 metre yüksekliğinde bulunan sarı alandan sonra eğer bölge kar altında değilse onu görme şansınız olabilir. Muhtemelen şu ana kadar çıktığım ve karla kaplı olmayan en yüksek yer Kaz Dağları'ndaki 1726 metre yüksekliğindeki Sarı Kız Tepesi'ydi. Oralarda ayı üzümle benzer bir bitkiye rastlamadım fakat yol boyunca çok güzel dağ çiçekleriyle karşılaştım. Kaz Dağları zirve gezisindeyken yanımda Nemrut Dağı'na çıkmış, ta 2150 metreden gün doğumunu seyretmiş ve yahu bu ne ki diyebilecek arkadaşlar bile aniden aralanan bulutların arasından Edremit Körfezi'nin muhteşem manzarasını seyretmeye doyamamışlardı. O zirveden gördüğüm körfez manzarası hayatım boyunca unutamayacağım iki dağ manzarasından biridir. Diğer ise Hasper kadar çıktığım Uludağ değil de tepesine metruk bir manastır bulunan Saman Dağı yakınlarındaki yaklaşık 480 metrelik küçük bir dağdır. Simon Stilit adında bir aziz bu dağın zirvesinde 15 metreden yüksek bir sütunluk üzerinde 45 yıl boyunca yaşamış ve gösterdiği mucizeler nedeniyle bu küçük dağ mucizeler dağı denmesine sebep olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.